വിസ്മയാദി ബോധക് വിസ്മയാദി ബോധക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാഗ്രേഷൻ ആണ് അതല്ലേ അതിശയോക്തിയോടുകൂടി പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി അപ്പോൾ വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പദശകലങ്ങൾ അതാണ് ഈ പറയുന്ന വിസ്മയാദി ബോധക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വിസ്മയാദി ബോധകൻ നോക്കാം ജിൻ അവ്യയ ശബ്ദവും കാ സംബന്ധം അവ്യയമാണെന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നു അവ്യയം അവികാരി ഇത് അവികാരിയാണ് രൂപമാറ്റം ഒന്നും വരില്ല ലിംഗുവചന അനുസരിച്ച് രൂപമാറ്റം ഒന്നും വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ ജിൻ അവ്യയ ശബ്ദവും കാ സംബന്ധ് വാക്കിക്ക് ദൂസരെ ശബ്ദവും കെ സാത് നഹി റഹത്ത അതായത് ഈ പദങ്ങളൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ചേർക്കും പക്ഷേ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുട്ട് ഇല്ല താനും അതായത് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാവം മാത്രം മതിയാകും നമുക്ക് സെൻറ്റൻസിൽ ആ വേർഡ്സിൻ്റെ ഭാവം മാത്രം മതിയാകും സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ ഇത് ഈ വാക്കുകളുടെ ആവശ്യം ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളാണ് ഈ വിസ്മയാദി ബോധക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞു പോയാൽ അത് മനസ്സിലാകും വാ കെസ സുരീല കണ്ട് ഹെ വാ കെസ സുരീല കണ്ട് ഹെ എത്ര മനോഹരമായ ശബ്ദമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആ വാ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൻറ്റൻസിന് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ആ പാട്ടിൻ്റെ ആ മനോഹാരിതയെ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറയാനാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വാ എന്നുള്ള ആ ഒരു അവ്യയ ശബ്ദം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർത്തത് വാ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ സെൻറ്റൻസുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല അതവിടെ ആവശ്യം പോലും അല്ല പക്ഷേ നമ്മളത് അവിടെ പറയുന്നു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നു സുരീല കണ്ട് ഹെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി വളരെ മനോഹരമായ ശബ്ദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വ എന്ന് കൂടി പറയുമ്പോൾ അത് അത്രത്തോളം മനോഹരമാണെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ വ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ആ ഭാവമാണ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് വാക്കിക്ക് ദൂസരെ ശബ്ദവും കെ സാത്ത് ആ സംബന്ധം നെഹി രാത്താഹ ബാക്കി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല ജിൻകോ വക്ത കെ കേവൽ മനോഭാവ സൂചിതോത്ത അതാണ് ആ പോയിന്റ് മനോഭാവം ആണ് നമ്മൾ അതുവഴി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ആ ഭാവത്തെ ആ ഒറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് വാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതിനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളെയാണ് വിസ്മയാദി ബോധക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വാ കേസ സുരീല കണ്ട് ഹെ ഇനി വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ഒന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറയാ ഛി എന്നാണ് ഛി എസ നീച്ച് കാം കിയ എന്തു വൃത്തികേടാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എസ നീച്ച് കാം കിയ എന്ത് മോശം കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ഛി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആ ഛി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസിന് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ഭാവം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഛി കൂടി അതിനകത്ത് ചേർത്തത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ക്യൂം ഫിർ ആകെ നീ വീണ്ടും വന്നോ എന്നാണ് നീ വീണ്ടും വന്നോ എന്നതിനെ ഒന്നുകൂടി ആ വിസ്മയത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യം ആ ക്യോം ചേർത്തത് ക്യോം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നീ വീണ്ടും വന്നോ എന്നുള്ള ആശയം അവിടെ ഉണ്ട് തും ക്യോം ആകെ എന്നുള്ളടുത്ത് സോറി ഫിർ ആകെ എന്നടുത്ത് തന്നെ ആശയം വന്നു പക്ഷെ ക്യോം എന്നും കൂടി ചേർത്തത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ വന്നതിനോടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കയറി വന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ആ ക്യോം എന്നുള്ളതിൽ കയറ്റുക ഇനി രാം രാം എമെ ക്യാ ദേക്രഹാഹും രാം രാം ഞാൻ ഇത് എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ഞാനിത് എന്താണ് കാണുന്നത് എന്ന് മാത്രം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം നമ്മളവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തത് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ കണ്ടു അതിനാണ് രാം രാം വെച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ ആ രാം രാം എന്ന് പറയുന്ന അത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നൗൺ ആണല്ലോ ആ നൗണിനെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് സജ്ഞാപദത്തെ പോലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വിസ്മയാദി ബോധക അവ്യയമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉപരിക്ത വാക്യോമേ വാ ഛി ക്യോം രാം രാം ആർ കാശ് കാശ് അത് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ കാശ് ഉസ്കെ പിതാ ജിന്ദാ ഹോത്തെ വാ കാശ് എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കാശ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ഉസ്കെ പിതാ ജിന്ദാ ഹോത്തെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ആ കാശ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്
ക്യൂം രാം രാം ഈ പദങ്ങളൊക്കെ വിസ്മയാദി ബോധക ശബ്ദങ്ങളാണ് ഈ സെന്റൻസുകൾ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ആ സോറി ഈ വേർഡ്സ് ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ആ സെന്റൻസിനെ അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഭാവം പൂർണ്ണമായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും സന്തോഷം അത്ഭുതം സങ്കടം ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള പദങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി വിസ്മയാദി ബോധ കവിയന്റെ ഭേദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അത് വിസ്മയം ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഹർഷ ബോധക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് ശോക്ക് ബോധക് സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്നത് നാല് തിരസ്കാര ബോധക് തിരസ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുപ്പ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ഉപേക്ഷ അതാണ് അഞ്ച് ക്രോധ സൂചക ദേഷ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആറ് സ്വീകാർ ബോധക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് സംബോധന സൂചക അത് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം വിസ്മയാദി ബോധകിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നിയാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാ ഹേ ഏ ഓഹോ വാ വാ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഹർഷം സന്തോഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിസ്മയോ ഹർഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് വിസ്മയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതി അത്ഭുതമാണ് ഹർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യത്ഭുതമല്ല സന്തോഷമാണ് ആഹാ ആഹാ അഹഹ ധന്യ ശബാഷ് ഇതൊക്കെ സന്തോഷം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ശോകം സങ്കടം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോ ഹായ് ഹാ ഹാ ആ ഓ ഹായ് ഹായ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി തിരസ്കാരം തിരസ്കാർ ബോധക് ചി ധത് രേ ധിക് ചുപ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അർത്ഥം അയ്യേ മോശം എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്രോധ സൂചക് ദേഷ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചുപ് മിണ്ടരുത് എന്നാണ് ഹട്ട് മാറി നിൽക്ക് ക്യോം എന്തിന് അബേ അരയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് അബേ ഡാ എന്നുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഉച്ചാരണമാണ് ഈ അബേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്വീകാർ ബോധക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീകാർ ഠീക്ക് ഓക്കെ ഫലാ ഗുഡ് ജി ഹാം ഓക്കെ അച്ഛാ ഓക്കെ അതും അത് തന്നെ സംബോധന സൂചക ഒരാളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അരേ ഹോ അജി ലോ അഹോ ഇതൊക്കെയാണ് സംബോധനകൾ എല്ലാം അരേ എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അജി അഹോ ലോ എന്നൊക്കെ ദ എന്ന് വിളിക്കില്ലേ അതാണ് ആ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ചിലരെ അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യും അല്ലേ ദ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് കൈ ക്രിയായേം സജ്ഞായേം വിശേഷൻ ഓർ ക്രിയാവിശേഷൻ ബി വിസ്മയാദി ബോധക് ഹോ ജാത്തേഹേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്രിയാശബ്ദങ്ങള് നൗണുകൾ സജ്ഞകള് വിശേഷണ ശബ്ദങ്ങളും ക്രിയാവിശേഷണ ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ വിസ്മയാദി ബോധകായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണം എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടി അത്ഭുതത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ അല്ലേ ക്രി സജ്ഞാ ശബ്ദമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളതിനെ വിസ്മയാദി ബോധകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഈശ്വർ അത്ഭുതത്തിൽ വിളിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു വിളിയാണ് ഈശ്വര എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവിടെ നൗൺ ആണ് ഈശ്വർ എന്ന പദമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ അത്ഭുതം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടപൂർണമായ കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്റെ ദൈവമേ എന്നൊരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ വിളിക്കുന്നതാണ് ആ രാം രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാം നൗൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിസ്മയാദി ബോധകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അച്ഛ കൊള്ളാം എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് അച്ഛ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷണ ശബ്ദമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് വിസ്മയാദി ബോധകമാണ് ഹട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് വിസ്മയാദി സോറി ആ സോറി അത് തന്നെ വിസ്മയാദി ബോധകമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഖേർ എന്ന് പറയുന്നതും ക്രിയയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ വെൽ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് കേട്ടോ ഖേർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അതും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൂടെ വിസ്മയാദി ബോധകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ആ ദയ്യാരേ മയ്യാരേ ബപ്പാരേ ബാബ് രേ ബാബ് ഇതൊക്കെ എന്താ എന്റെ അമ്മേ ആ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു സംബോധന ഉണ്ടല്ലോ ദൈവമേ എന്റെ അമ്മേ എന്റെ അമ്മോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന രീതിയാണ് അച്ഛ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആ ബപ്പാരേ ഒക്കെ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ മയ്യ അമ്മ ഇന്മേ കേവൽ രേ മാത്ര അവിയേഹ
പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വിസ്മയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ മുഴുവനും നമ്മൾ അവ്യയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് ബപ്പാരേ എന്നതിനെ ഏത് അവസ്ഥയിലും ബപ്പാരേ എന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അമ്മ അമ്മി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ വിസ്മയാദി ബോധകിലേക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മയ്യാരേ അമ്മാരേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല കവി കവി വാക്യാശിയ സമ്പൂർണ്ണ വാക്യ വിസ്മയാദി ബോധകെ രൂപമേ പ്രയുക്ത് ഹോത്തേഹേ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് അല്ലാതെ മുഴുവൻ സെന്റൻസ് തന്നെയും വിസ്മയാദി ബോധകായി മാറാറുണ്ട് എന്നോടി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചല്ലാതെ മുഴുവൻ സെന്റൻസിനെയും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിസ്മയാദി ബോധകായി അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ആ വിസ്മയം സൂചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ പറയണം അഭാവം ഉൾക്കൊണ്ട് പറയണം സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിനെ അത്രയും സന്തോഷത്തിൽ പറയണം ദേഷ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിനെ മൊത്തം അത്രയും ദേഷ്യത്തോടെ പറയണം അപ്പോഴാണ് അതിലുള്ള ആ വിസ്മയാദി ബോധക രൂപത്തിലേക്ക് ആ സെന്റൻസ് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാ കഹനേഹേ എന്തു പറയാനാ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു നിരാശയോ ഫ്രസ്ട്രേഷനോ ഒക്കെയാണ് അവിടെ വരിക അല്ലാതെ സന്തോഷത്തിൽ എന്തു പറയാനാ എന്നല്ല നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ക്യാ കഹനാ ഹെ എന്ന് നമ്മൾ വളരെ നിരാശയോട് കൂടി പറയുമ്പോഴാണ് അത് വിസ്മയാദി ബോധകാകുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സങ്കടപൂർണമായ കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എന്ത് കഷ്ടമായി പോയി എന്ത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നടന്നല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയും എ സി അശുഭ ബാത്ത് എത്ര അശുഭകരമായ കാര്യമാണ് നടന്നത് എന്ന് പിന്നെ എല്ലാം നശിച്ചു അല്ലെ എല്ലാം തൊലഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സർവനാശ് ഹോ ഗ്യ എല്ലാം നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും നമ്മുടെ വാക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അല്ല നിരാശയാണ് അപ്പൊ അത്രയും വിഷമത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നു ഇനി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നു ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കമാൽ ഹെ എന്നാണ് പറയാ അത്ഭുതമായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് കമാൽ ഹെ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭാവം കൊണ്ടുവന്നാണ് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിസ്മയത്തെ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേർഡ് ഒന്നും അവിടെ ആഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ സെന്റൻസ് വിസ്മയാദി ബോധകാകുന്നു അവിടെ അതിനെ വിസ്മയാദി ബോധകാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരത്തിന്റെ ആ ടോൺ ആണ് ശൈലിയാണ് കവി കവി വിസ്മയാദി ബോധക് ശബ്ദം കാ പ്രയോഗ് സജ്ഞാക്യ രൂപമേ ഹോദ്ദേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിസ്മയാദി ബോധക ശബ്ദങ്ങളെ നമ്മൾ നൗൺ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നാമമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഗരീബി കി ഹായ് വ്യർത്ഥ് നഹീം ജായ്ഗി അവിടെ ആ ഹായ് എന്നത് ഹായ് ഹായ് കഷ്ടം കഷ്ടം എന്നുള്ള ആ ഹായ് ആണ് അപ്പൊ ആ കഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ വിസ്മയാദി ശബ്ദത്തെ ഇവിടെ സെന്റൻസിന്റെ പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ അതങ്ങ് നാമമാക്കി കയറ്റിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു പഠിച്ചത് ഹായ് എന്ന സെന്റൻസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടം എന്നാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ സെന്റൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഹായെ സെന്റൻസിന്റെ ഭാഗമാക്കി എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അത് നൗൺ ആയി മാറുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് പണ്ഡിറ്റ് ജി കി വാ വാ ഹുയി എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു വാ വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സബാഷ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിനെ സെന്റൻസിന്റെ ഭാഗമാക്കി എടുത്തു എന്താണ് പണ്ഡിറ്റ് ജിയെ എല്ലാവരും വാ വാ പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിച്ചു എന്നാണ് ഷബാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിച്ചു എന്നാണ് ഓസേ സാരേ ദിൻ ഹായ് ഹായ് ലഗി രഹതി ഹെ അത് ദിവസം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ കഷ്ടം കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഹായ് ഹായ് എന്ന കഷ്ടം കഷ്ടം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിസ്മയാദി ബോധക ശബ്ദത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് സെന്റൻസിന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടാണ് സെന്റൻസിന്റെ പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഹായ് വാ വാ ഹായ് ഹായ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം വിസ്മയാദി ബോധക ശബ്ദങ്ങളാണ് ഇവിടെ സെന്റൻസിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ അത് നാമമായി സജ്ഞയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് വിസ്മയാദി ബോധക ശബ്ദം അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉച്ചാരണ ശൈലിയാണ് നമ്മുടെ ഭാവം നമ്മുടെ നാവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാവം നാവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വേണം ഈ ഉച്ചാരണം നടത്താൻ ഇപ്പോ ക
അപ്പോൾ ഭാവം വിസ്മയാദി ബോധയിൽ പ്രധാനമാണ് ഉച്ചാരണ ശൈലി പ്രധാനം